kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jamak pada pagi hari ini kita niatkan yaitu untuk memperingati hari kelahiran beliau untuk mengagungkan beliau dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemudahan di dalam ini kehidupan di dunia dan kita juga mendapatkan kemudahan-kemudahan sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maulai nasrani wa
menjadikan motivasi kita bersama untuk menerus dan berjuang dan berkinda dan Nabi Nisar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk memakmurkan agama kita Maula yang sali wa sali
Sister Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maulaya Salli Wa Salim
ada satu hal yang bisa juga dari Syekh Umar Muslim Namanya adalah Rasidah Muhammadiyah Yang menceritakan siapa sesungguhnya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Karena yang ada di dalam hati dan pikiran Syekh Umar Muslim Itu hanya dipenuhi dengan kecintaan dan kerinduan kepada bagi Nabi Muhammad Sehingga setiap kata-katanya itu adalah bermakna kecintaan yang luar biasa Dan ungkapan rasa rindu yang luar biasa serta ujian-ujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadun asraful a'rabi wal ajali Muhammadun khairul min ala qadri Nabi Muhammad semua yang mulia dan manusia dari segala bangsa Nabi Muhammad sebaik-baik makhluk yang berjalan ada di bumi. Muhammadun bersitul ma'ruf jami'uhu. Muhammadun sahibul insani wal karami. Nabi Muhammad seorang nabi penebar kebaikan dan juga mengumpulkan para umatnya. Seorang nabi pemimpin kebaikan dan juga kedermawanan. Muhammadun Tajurus lillahi Mati badan Muhammadun Suhadikul awali wal kalimi Nabi Muhammad Adalah mahkota para rasul Dan pemuka-pemuka mereka Nabi Muhammad Suhadikul awali wal kalimi Selalu jujur dalam ucapan Dan perkataannya Muhammadun Sabitumi Fakiha Fiduhu Muhammadun Tayyibul Akhlaki Wasiyami Nabi Muhammad Seorang Nabi yang sangat Sangat tepat dalam janji Dan selalu menjaga Nabi Muhammad Tayyibul Akhlaki Wasiyami Bagus sekali dalam dan juga sifat-sifat beliau Muhammadun Ruyat bin Nuri Binatuhu Muhammadun Lauliyah Zanurun Minal Gidani Nabi Muhammad Asal penciptaannya disirami dengan cahaya-cahaya Sejak dahulu senantiasa menjadi penerang dari segala segalanya Muhammadun Hakimun bil adri Duhu syarabin Muhammadun Mu'adilun ilu'ani Wal hikami Nabi Muhammad Hakimun bil adri Duhu syarabin Yaitu hakim yang sangat adil Dan pemilik kemuliaan Nabi Muhammad Sumber kenikmatan hidup Dan sumber hikmah Muhammadun Khairu khalqi lahi Min mutari Muhammadun Khairu rasli lahi Kulli Nabi Muhammad adalah makhluk yang Allah jadikan yang terbaik Dari bangsa mudah Nabi Muhammad Adalah rasul Allah Yang terbaik Secara keseluruhan Muhammadun binuhu akun nabi nubi Muhammadun mujmilan akun ala alami Nabi Muhammad membawa agama yang benar dan hak untuk kita amat Nabi Muhammad mujmilan akun ala alami Baik tohir maupun batinnya sungguh indah pada diri Nabi Muhammad. Muhammadun dikuruhul yaqusinan. Muhammadun syukur berdoa umami. Nabi Muhammad itu adalah jika kita mengingatnya akan menjadikan 
dengan hati tenang. Dengan demikian, maka kita wajib mensyukuri keberadaan Nabi Muhammad. Setelah meminta kepada Allah SWT 
Akhirnya pemuda itu menghadap Syed 
kali ini sudah ditanya Wahai seorang lagi lagi, wahai Tuhan Aku perhatikan ketika acara aku kamu selalu hadir Di mana pun aku ada, ketika aku rakso maulid, kamu selalu ada Dan aku perhatikan, kamu selalu berdiri di majelis Kamu gak pernah duduk-duduk pada yang lainnya, cuma cuma yang lain pada duduk Ada Maka kemudian seorang pemuda itu mengatakan Ya Sayyid Maniki Beberapa bulan yang lalu Aku ikut-ikut pendapat orang-orang Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu datang Kalau dia sudah wafat Bagaimana mungkin Nabi Orang bersama dengan kita Kalau dia sudah beratus tahun meninggalkan kita Dia gak mungkin datang Maka ngapain kita berdiri Apa yang kita sambut Maka mulai dari saat itu Aku terpengaruh Dan aku ketika mahaluk yang sekali Aku gak pernah mau berdiri karena keyakinan Dan ketika kemudian Allah 
Rabi pasti hadir di tengah-tengah kita sekalian Sebenarnya ibu Setelah kemudian Rabi kita panggil-panggil mulai tadi Dan nanti sudah bersama dengan kita Apakah kemudian lantas kita biarkan begitu saja Nabi ada di tengah-tengah kita Maka tidak baik teman-teman sekalian Yuk kita sampaikan Salawat kepada beliau Dengan salawat yang sebanyak-banyaknya Mumpung ini adalah di bulan kelahirannya Kenapa seperti itu? Karena Nabi sendiri mengatakan Nanti yang paling dekat dengan di akhir Adalah yang paling-paling banyak membaca salawat Ketika mereka hidup di dunia Oleh karena itu kenapa Kemudian saya secara pribadi Teman-teman guru Mustafa mengajak kepada siapapun yang hadir Yaitu untuk banyak-banyak membaca salawat sampai sejuta salawat Karena ingin kita nanti buat rombongan Dan rombongan kita yang ahli-ahli membaca salawat Semua dekat dengan Nabi di akhir Kemudian kita bisa berjabat tangan dengan Nabi Muhammad Kita bisa memandangi wajah indahnya Nabi Muhammad Maka apa yang kita lakukan seperti hari ini Bagian daripada ikhtiar kita Sampai dia Kita duduk mungkin 2 sampai 3 jam Tapi mumpung kita di dunia Nanti kalau kita di surga Kita tinggal tidur-tidur di sini Sana Mekah yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Biarkan di dunia capek Tapi insya Allah Kalau kita hadir ke maulid seperti ini Pasti ada rasa hati bahagia Ya tadi Mulai dari awal datang sampai hari saat ini Teman-teman semuanya bahagia ke hatinya Bahagia Enggak tahu padahal makanan belum dibagiin Iya kan? Kemudian juga ada yang duduk di belakang Tapi insya Allah yang di depan Mau yang di samping, mau yang di belakang Kalau nanti kita terus karena kita datang ke maulid Dan kita sendiri juga gak yakin Kalau begini apa yang kita lakukan juga diterima oleh Allah Insya Allah tetap diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini berkah daripada kita senang Dengan lahirnya Nabi Muhammad Maka kemudian kita bisa senang Dan kita dibahagiakan oleh Subhanallah. itu yuk kita sama-sama baca salawat dengan harapan mudah-mudahan semua kesulitan-kesulitan kita dihapus atau diganti dengan kemudahan-kemudahan. Semua dosa dan kemaksiatan, kesalahan atau iman semua dicabut, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesulitan rezeki mudah-mudahan dilumpuhkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lebih bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kayak rumah tangganya sedang ada masalah mudah-mudahan Rumah tangga kita semua dari majelis ini semua dimasalahkan oleh Allah SWT Yang sudah diuji oleh Allah mungkin putra putrinya yang kurang besar dan selera Sepulang dari majelis ini mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang dekat dengan Allah dan Rasulullah Dan yang barangkali belum istiqomah dan kebaikan dan kebaikan Sepulang dari majelis ini mudah-mudahan diubah hatinya oleh Allah Untuk bisa menjaga keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan Dan suatu saat nanti juga kita harus mengadap Allah Mudah-mudahan dalam keadaan khusnul إلى هذه النية وكل نية بسمية الفاتحة